ഈശോയ്ക്ക് സ്തുതി പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണുകളടച്ച് തമ്പുരാനുള്ളത്തായിരിക്കാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈശോയെ എൻ്റെ ആത്മാവിന് പ്രകാശം നൽകുന്ന അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യ അനുഭവത്താൽ ഈ നിമിഷം എന്നെ ആനന്ദപൂരിതയാക്കണമേ അങ്ങയിൽ ദൃഷ്ടികൾ ഉറപ്പിച്ച ഓരോ നിമിഷവും നീങ്ങുവാൻ അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തോടെ എൻ്റെ ഹൃദയം ചേർത്ത് വെച്ച് നടക്കുവാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അനുവദിക്കണമേ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമീൻ ഈ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്ന് നിലവിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തെത്തി അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ തിരുവചനം പറയുന്നു അവർ എന്നെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായും ഞാൻ അവരുടെ നിലവിളി കേൾക്കും എസ് ഐ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിലെ സംഭവത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു വരാം ഖസക്കിയ രാജാവ് രോഗിയായി തീർന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് എസ് ഐ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു നീ വേഗം പോയി രാജാവിനോട് പറയുക രാജഭരണകാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക നീ ഉടൻ മരിക്കും പ്രവാചകൻ വളരെ വേഗത്തിൽ രാജകൊട്ടാരത്തിലെത്തി വിവരം പറഞ്ഞു ഖസക്കിയ രാജാവിന് അത് താങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിത്തിയിലേക്ക് മുഖം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വിങ്ങി വിങ്ങി അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു ദൈവമേ നീ എന്നെ ഓർമ്മിക്കണം ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദന നൊമ്പരങ്ങളായി തേങ്ങലുകളായി ഉയർന്നു മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ച നാലാമത്തെ തിരുവചനം പറയുന്നു ഹെസക്യ വേദനയോടെ കരഞ്ഞു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അങ്കണം വിടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എസ് ഐ ആ പ്രവാചകന് വീണ്ടും അരളിപ്പാടുണ്ടായി വേഗം ചെന്ന് രാജാവിനോട് പറയുക നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ കണ്ണുനീർ ഞാൻ കണ്ടു നിൻ്റെ ആയുസ് ഞാൻ പതിനഞ്ച് വർഷം വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു വേദനയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുനീര് ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ മാറ്റും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനൊരു സംഭവം ഓർമ്മിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടി വളരെ വേദനയോടുകൂടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു സിസ്റ്ററെ എല്ലാം തകർന്നു ആറ് സെമസ്റ്ററിന് ഞാൻ പൊട്ടി ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇയറാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഞാൻ വഞ്ചിച്ചതുപോലെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല വിങ്ങി വിങ്ങി കരയുന്ന ആ കുഞ്ഞിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും വിജയം തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് തകർച്ചകളെ ഉയർച്ചകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് നീ ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞിന് എസ് ഐ ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് തിരുവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി അയച്ചു അവനോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ വേദനകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ നിമിഷം തമ്പുരാൻ്റെ മുൻപിലിരുന്ന കാൽപാദത്തിൽ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക തീർച്ചയായും നല്ലൊരു ഭാവി നിനക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു വിജയം ദൈവം തരുമെന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ് അവൻ ആറ് സെമസ്റ്ററും അവൻ ജയിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഉന്നത വിജയം നേടിയ മറ്റെല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യം വളരെ വേഗത്തിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റും ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചതായിട്ട് അറിഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലുള്ള സ്നേഹം തകരുന്നവൻ്റെ നൊമ്പരത്തോട് ചേർന്ന് അവൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുഭവം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സംഭവം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈശോയുടെ മരണം ശിഷ്യന്മാരെ ഒത്തിരിയേറെ തളർത്തി പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവർ തിരിഞ്ഞുപോയി വലിയ മുക്കുവനും കൂട്ടരും രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല വലിയ മുക്കുവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ വേദനയുടെ നെരുപ്പോടികൾ ഉയർന്നു കാരണം ഈശോ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു വാക്ക് അവൻ്റെ ഒരു നോട്ടം അവൻ്റെ ഒരു സ്പർശനം എത്രമാത്രം അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ആകുലതകൾ അകന്നു അവൽ അതെല്ലാം ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ തേങ്ങലുകളായി ഉയർന്നു അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നൊമ്പരം അങ്ങേയറ്റം വേദനകളായി മാറിയപ്പോൾ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യഗണങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യഗണങ്ങൾ നൊമ്പരപ്പെടുന്നുവെന്ന് കരു കണ്ട നിമിഷത്തിൽ തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടവരെ തേടിയവൻ തീരത്തെത്തി ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളെ നമ്മുടെ ഈശോ 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരാജയമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പഠന മേഖലയിലാണേലും ജോലി മേഖലകളിലാണേലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന പരാജയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ അവൻ്റെ പക്കലേക്ക് നാം ഉയർത്തുമ്പോൾ പരാജയങ്ങളെ അവൻ ഏറ്റെടുക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും വിജയം തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ഈശോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈശോയിലേക്ക് എല്ലാം അർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കലവറയില്ലാത്ത സ്നേഹവും വിജയവും ശക്തിയും നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകുകയായി മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പത്താറ് മുതലുള്ള തിരുവചനത്തിലെ സംഭവം നമുക്കറിയാം ബെർദേമീസ് എന്ന അന്തയാചകൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തി ആർജിച്ചെടുത്തവൻ അവൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു യശുവെന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യനെ ഒരിക്കലും ഒന്ന് കാണണം അവൻ എന്നെ ഒന്ന് തൊടണം അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒന്ന് അനുഭവിച്ചാൽ ഈ ലോകം സുന്ദരമായ ഈ ലോകം എനിക്കും കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരുപക്ഷെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ തേങ്കലുകൾ അവൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ യേശു അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവനിരിക്കുന്ന ആ വഴിയോരത്തൂടെ യേശു കടന്നു വരുവാൻ തിരുമനസ്സാകുകയാണ് ഒരു വലിയ ജനസഞ്ചയം അതിലെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ആരവത്തിൽ ഇവൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ശബ്ദം ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു മറ്റാരുമല്ല നസ്രായനായ യേശു കടന്നു പോകുന്ന ശബ്ദമാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഉള്ളിലെ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഉയർന്നു ഈ എൻ്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുമെന്നുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ അവൻ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് ദാവിദിൻ്റെ പുത്രായി എന്നിൽ കനിയണമേ എന്ന് പല പ്രാവശ്യം അവൻ ആവർത്തിച്ച ആ അവസരത്തിൽ പലരും പലരും വന്ന് അവനെ വിലക്കിയെങ്കിലും അവൻ ആ വിലക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുത്തില്ല കാരണം ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ശബ്ദം അവൻ കേൾക്കാതെ പോയാൽ എനിക്കിനി ഒരു പക്ഷേ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും കേൾക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇവൻ വീണ്ടും ഉറക്കം നിലവിളിച്ചു ദാവിദിൻ്റെ പുത്ര എന്നിൽ കരിയണമേ എന്ന് വചനം പറയുന്നു പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വചനം പറയുന്നു യേശു അവിടെ നിന്നു പെട്ടെന്ന് നിന്നു അവനെ വിളിച്ചു അവന് സൗഖ്യം നൽകിയെന്ന് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കടന്നു പോകുന്ന കർത്താവിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും കോടികളും യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്ന് നിലവിളിക്കുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം സ്വർഗം പ്രത്യേകമായി തിരിച്ചറിയും അവൻ്റെ ഇട അവൻ്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറച്ച് സാന്നിധ്യ അനുഭവത്താൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് സ ബർദേമസിൻ്റെ കണ്ടുകളെ സ്പർശിച്ചവൻ സക്കേവസിൻ്റെ അന്തരാത്മാവിനെ സ്പർശിച്ചവൻ പാവനിയായ സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചവൻ അവൻ്റെ നീട്ടിയ കരത്തിൻ്റെ സ്പർശനം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ മക്കളെ കുഞ്ഞുമക്കളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഇന്നത്തതിൻ്റെ നൂറിരട്ടി വലിയ അനുഗ്രഹത്താൽ അനുഭവത്താൽ നിറയും നിങ്ങളുടെ പഠന മേഖലകളും ജോലി മേഖലകളും ഭാവി ജീവിതവും സുന്ദരമായി തീരും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ ഇറക്കി വയ്ക്കാനും നമുക്കാവട്ടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നന്മകളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാ